Herkese selam arkadaşlar. Bugün Fransa'dan bir konumuz var. Taksi filmini izleyenleriniz vardır eminim ki. Çünkü çok popüler bir filmdi. Çocukluğumuzda iz bırakmış bir filmdi. Bu aracı hazırlayan sahibi Erkan yanımız. Erkan öncelikle merhaba. Merhaba. Valla eline sağlık çok güzel bir iş ortaya koymuşsun. Nereden çıktı böyle bir fikir? Nasıl oluştu? Onu bir merak ettik. Onu dinlemek isteriz senden. Ya öncelikle çok teşekkür ederim. E, 406. İlk bu tasarımı itibaren çok sevdiğim bir araçtı. Evet. Tabii filmden de çok etkilendik açıkçası tasarımıyla, filmin kendi senaryosuyla falan. E, film ilk çıktığı günden beri de aklımda vardı. E, i̇şte şimdiye nasip oldu. Böyle evet. bir projeyi tamamlamış olduk. Valla çok da güzel olmuş. Eline sağlık. Yani orijinaline gerçekten çok çok yakın olmuş. E, çekime geldiğinde body kitli hani haliyle araç görünüyor. Şu üstteki eklentiler yok. Evet. Bunları da ekledik. İşte yazıları yazdık, plakasını taktık. Çok çok e, hani o... İlk filmdeki Mesela kıvama geldi. Yakalanmış olduk evet. Evet yani o, film sanırım e, böyle aklında kalmış bir film senin de ki, ki böyle bir şey yapma gereği duydun yani. Taksi 1 var 2 var 3 var. En çok böyle hoşlandığın film hangisiydi? Ee, en çok 3. 3 diyorsun. Tabii. Evet. Alt dağlarından inmesi falan yani inanılmaz sahneleri var. Var mı öyle bir proje abi? <gülüyor> bir şey yok, yapacağım yok, mı? O, yok mı? ben e, o kadar da çıkmam yani. <gülüyor> o kadar prodüksiyon yok diyorsun şimdi. <gülüyor> Belki buluruz ya sana bir bütçe bir şey. Ayarlarız bakarsın yani, olur. E, Onda ben çok araştırmasını yaptım. Hı-hı. Aracı çok fazla zarar görüyor da. Evet. Yani çamurlukların e, iç kısımlarına falan komple kesilmesi gerekiyor. Evet. Çünkü o mekanizma yarış başka türlü sığdıramamışlardı. E, ben kamera arkasını falan çok e, detaylı bir araştırdığım için e, tabii sahnelerin e, büyük bir kısmı gerçek çekilmiş. Hadi bu. Tabii çok büyük kısmı gerçek çekilmiş. E, ama o şekilde aracım yormak istemem yani. Şimdi özetle ne yapıldı Erkan? Ne yaptınız? Zaten sürüşte de bir konuşacağız. Özetle şöyle söyleyeyim. Öncelikle aracı bulmak çok bizim için büyük bir zahmet oldu. Hadi bu. Tabii. Çünkü bu tip araçlarda segmenti itibariyle açık renk bulmak, yani özellikle beyaz bulmak çok zor bir durum oluyor. Hı-hı. Bizim aracı zaten aramamı çok uzun bir zaman aldı. Şöyle söyleyeyim. Bir ara hani başka bir renk düzgün bir araç bulalım. Boyatalım diye uğraştık. Onda gitmek istemedim. Bir de bölüyorum dizelle yapmışsın. Yani evet. dizeli çok azdır Türkiye. Evet. Dizelle yapmışsın. O da büyük Dizel bir kendi tercihim. Dizellerini daha çok e, seviyorum bu aracın. Hem Hı-hı. yakıt olarak ve e, ekonomik bir araçtır. Hı-hı. Sorun çıkartma konusunda da gayet iyidir. E, herhangi bir teknik bir sorunla karşılaşmazsınız bu araçta. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi ne yapıldı Erkan değişim olarak bakıldığında? Değişim olarak önce biz aracı e, dediğim gibi araç bulmamız uzun bir süre sürdü. Evet. Bütün e, araç işte, satış ilanlarını falan komple kontrol ettik. Ben bu aracı sosyal medya üzerinden buldum. Hı-hı. Hiçbir ilanda falan beyazda. Yani bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Aracı biz filmdekiyle bile bir olsun diye e, içi siyah deri döşeme, sunroofsuz, manuel ve beyaz arıyorduk. Evet. Ve bu dördünü evet. bu araçta yakalamak gerçekten çok zor bir iş. E, Facebook üzerinden buldum aracı. Sahibi iletişime geçtik. Konya'da bulabildik arabayı. Hadi bu. Tabii e, sırf arabayı almak için. Bir de orada bir arkadaşımız bize yardımcı oldu. Hı hı. E, aracı orada ekspere falan soktular. Onun sonrasında gittik. Aracı Konya'dan alıp geldik. Valla e, sonra macera başladı. Tabii gün içinde alıp geldik. E, sabahında zaten araca başlamış olduk. Hı hı. Önce aracın mekanik eksiklerini, bakımlarını falan komple bir tertemiz çıkarttık. E, ufak tefek e, boya işleri vardı. Onları hallettikten sonra geri kalan zaten kendi işimizdi. Evet. Çok arkadaşımın ve kendimin çok büyük emeği var aracın üzerinde. Hı hı. Temizliğinden işte e, bütün otokoföründen, jantının takılmasından boyanmasına kadar komple bizim kendi el işçiliğimiz. Valla emeği geçen herkese tekrardan biz teşekkür edelim buradan. Özellikle Senin e, ismini anmadan edemeyeceğim. Tabii. Barış arkadaşım. Hı hı. E, beraber çok üzerinde emeğimiz var aracın. Zaten müzik tesisatı komple. Cem bir arkadaşımızla beraber. Hı hı. E, üç günde takabildik tesisatı. Hadi bu. Tabii gerçekten şöyle söyleyeyim. Bu araç benim gözümde Peugeot'un ustalık eseri olmuş. Hadi çok bu. zor bir araba. Hı hı. Yani hiçbir şey yapmayı kabul etmiyor. Hı hı. E, biz kafamızda kuruyoruz projeyi ama bize 10 tane birden engel çıkartıyor. Hı hı. En basiti e, jant lastikler de biz bir haftada takabildik aracı. Bir hafta. Tamam bir hafta sürdü. Peki jantlar harici burada asıl olaylardan birisi öndeki bu fiberglass eklenti evet. aslında değil mi? Yani filmden de o nasıldı? Nasıl oldu onu ayarlaması? Bunlar için de e, birkaç kişiyle görüşmelerimiz oldu. E, sonrasında bir arkadaşımızın aracılığıyla bunu yapan kişiye ulaştık. E, bu da gerçekten Türkiye'de eşi benzerini görmediğim bir şekilde tasarımını yaptı. Evet. Modellemeyi komple çamurdan alıp fibere döküp kalıp aldıktan sonra fibere döküldü. Ne kadar sürdü mesela bu işlemin şeyi e, zaman olarak? Bir buçuk ay. Bir buçuk ay. Bir evet. buçuk ay. Aracımız evet. komple atölyesinde kaldı. Zaten uzun bir sürede gidemedik işlerimizin evet. de yoğunluğundan. E, son bitmeye yakın zamanlarda gidip e, aracı o halini görebildik. Zaten teslim almaya gitti bizim zaten. Bizim için büyük bir heyecandı yani. Peki e, böyle bir işlemin yapımı maliyeti ortalama neye patlıyor Erkan? 
Ya şöyle söyleyeyim aracla beraber toplamda bizi şu an 60 binin üzerine çıktı. Vay be. Yani araçla beraber tabii, tabii hani böyle bir rakam e, olması muhtemel. Bunun harici dışta e, şu eklentiler var. Bunlar da çok güzel olmuş. Çok iyi düşünmüşsün bunları da. E, mıknatıslı arkadaşlar ayarlamış ama mıknatısları falan çok sağlam. Normalde çünkü böyle dolaşsa muhtemelen sorun olur trafikte. Ama şöyle söyleyeyim <gülüyor> modellemesini yapan ustamız ona böyle hizalansan işte e, ayarını yaparken kaptürü eline. Şurası komple eli kan toplamıştı. Hadi be. O kadar sağlam tutuyor. Hadi be. Eyvallah. Eyvallah. Ona Geçmiş olsun. Sağlık tekrardan. Aynen öyle. Aynen öyle. Ferdi ustamız gerçekten e, çok güzel bir işçilik çıkarttı. Onun harici arkada büyük bir spoilerimiz var. Birebirdir. Birebir. Tabii. E, biz sadece filmdeki araçta çok ortada duruyordu. Hı hı. Ben bunları tamamen ustaya bıraktım. Hı hı. Çünkü ön tampon çıktıktan sonra ben dedim ki daha hiçbir şey dedim karışmıyorum. Tamamen dedim hani gerisi sende. Yani beklentimden çok fazla bir şey çıkarttı orada. Ya zaten gerçekten yakından şunları falan da ekleyince ya yani filmdeki araç buradaymış gibi oldu mu? Benim de çok çok evet, hoşuma gitti. Çünkü... Elinize sağlık yani. Arkadaşlar bu konuda sizlerin de yorumlarını mutlaka bekliyoruz alt tarafa. Sizce nasıl olmuş? Önerileriniz olabilir Erkan'a. Yazabilirsiniz alt tarafa ama yakından görün. Fırsatınız olursa çok çok güzel olmuş. Bu arada videomu da beğenmeyin. Kanala abone olmayı unutmayın. Bayağı bir izleyen var ama abone olmayan bir kitle var. O kitleden ricamız abone olup gelin. Hatta biz biraz bekleriz şimdi olmadı Erkan'la. Böyle de bir ricamız var. Evet abi en son spoiler diyordun. Spoilerde de e, ustamıza bıraktıktan sonra e, filmdeki araçta hı hı. tam böyle e, bagajın ortasına yerleştirilmiş. Hı hı. Bagajın da etrafı böyle oval şekilde döndüğü için Görüntüde bir bozukluk yaşadık. Evet. Biz sadece biraz geri aldık. Hı hı. Geri kalan yatay kısım mesela çok e, farklıdır bunun. Hı hı. Ben yurt dışında yapılanlarını çok araştırdım. Çok inceledim. E, hiçbir kişi o ayrıntıyı yakalayamamıştı. Evet, evet. Cantlar da çok özel bir cant aslında. Bu yarış cantı diye de geçer. Evet. Oz Racing. E, evet yani daha hafif cantlar. Çok da şık olmuş. Çok da yakışmış. Bu birebir aynı ölçüm yoksa yakın mı? E, yakın. Biz filmdeki zaten aracın üzerindeki jant marka olarak Türkiye'ye girmiş. Evet. Ama o seri Türkiye'ye girmemiş. E, zaten üretimden de kaldırılmış olan bir janttı. Çok evet. araştırdık. E, yani çıkmaları ikinci ellere internet üzerinden satışta vardı ama yurt dışında tabii ki. Güvenip alamadık açıkçası. Hı hı. Sonra e, en yakın model olarak bunu bulabildik. Evet. Tabii dediğim gibi bunu da takmak bayağı bir yordu bizi. Enteresan muhabbetler oluyor mu bu arada trafikte sağda solda sosyal medyada tabii değişik ki, e, diyaloglar oluyor mu? Onları da merak ediyoruz. Yani, e, herkes 15 dakikaya havalimanı olmam lazım gibi bir ha. genel bir espri var. <gülüyor> Ee, sonrasında aracı bazen biz böyle e, keyfi amaçlı geziyoruz aynı bu haliyle. Gerçek taksi sanıp durdurmak isteyenler oluyor. Hadi Hatta be. bir beyefendi de öyle bir ufak bir münakaşamız oldu. Hadi be. Tabii. Dedim hani araç dedim gerçek taksi olsa bir dedim. İçinde hanım insanlar var dedim. Hani evet. dedim niye dedim hani bana bağırıyorsunuz filan. E, şikayet edeceğim filan dedi. Ben dedim hakkınız deme edebilirsiniz. Dedi. Abi biraz bence renk körüymüş çünkü yani, beyaz yani, yani her şeyden önce. Yani. Türkiye'deki tüm taksiler sarı. Biz de saygı göstermek zorundayız bir şey diyemedik de yani oluyor. Bir tek bir olumsuz şey, o şekilde karşılaştık. Harici bir olumsuz durumumuz olmadı. Şimdi bir dönem biliyorsun Uber'lerle taksiciler evet. arasında bayağı olay oldu. Tabii, Seni Uber zannetmesin. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir sorun da yoktur umarım. Yok öyle bir sakınca olmuyor. Zaten çoğu kişi insanlarımızın çoğu aracı bildiği için e, güzellikle karşılıyorlar. Çok beğeniyorlar sağ olsunlar. Valla eline sağlık. Gerçekten güzel fikir. Çok da güzel olmuş. Ee, benim de çok hoşuma gitti yani. Açıkçası bu aracın şöyle bir hikayesi daha var. Ben e, geçmişimden beri çevrem arkadaşlarım çok iyi bilir. Bir Mercedes hayranıyımdır. Hı hı. Daha önce de Mercedes araçlarım oldu. E, bundan önceki aracım çok güzel bir 202 kasam vardı. Hı hı. 2000 modelde o da. E, onu satmak zorunda kaldım. İstenmem bir sebepten dolayı. Bir süre işte e, araç alma konusu bile düşünmüyordum. O araçtan ayrılmak biraz zor oldu benim için. Sonrasında dedim en azından hayallerimdeki dedim araca ulaşayım diye böyle bir şey yeltendim. Valla güzel fikir Erkan'cığım eline sağlık tekrardan. Gayet güzel olmuş. Dediğim gibi arkadaşlar sizin de yorumlarınızı alt tarafa bekliyoruz. Var mıdır başka eklemek istediğin? Başka eklemek Bizim istediğim. atladığımız bir şey. Ee, herkese saygılar dilerim. Eyvallah o zaman bir ufaktan bir 15 dakikada havalına nasıl gidilir? <gülüyor> Öyle bir video yapalım istersen. Bir kullanmak da istiyorum. Ee, nasıl bir hale geldi? Ufaktan arkadaşlar biz yola çıkalım. Evet Arkan, yola çıkıyoruz valla. Ee, taksi kullanmak acayip eğlenceli, keyifli bir deneyim benim açımdan da. Tabii filmdeki araç bayağı bir güçlü. Tabii. Yani e, onun spekleri de, tam ben bilmiyorum. Kaç beygir, nedir, e, nedir? Kullanılan araç 3.0 V6. V6 olan. Zaten evet. film için ekstradan güçlendirilmiş bir araç. 300 beygir civarında. Değil mi? Tabii. Tabii. Muazzam bir sesi var bu arada filmdeki aracın. Yani. Onlar zaten egzozla devil marka kullanılmış. Hı hı. 
E, belki ara susturucu daha falan iptal edilmiş olabilir. O kadar detaylı bilmiyorum. Onunla ilgili bilgim yok. Yani alınan ses çok güzeldi o aracın. Hani hiç evet. unutmuyorum. Bizim öyle çocukluğumuzda o bize nin, ninni gibi gelirdi yani. Çok eğlenceliydi o başlangıç sahneleri falan filan. E, 3.0 V6 Peugeot motorlu 406'lar evet. e, Türkiye'ye yani makyajlı kasada girmedi. E, i̇lk serilerde yani 97'de diye hatırlıyorum. Evet, kupelerinde var diye Kupelerde var. De, Türkiye'de. Ama ilk makyajsız kasalarda da birkaç tane gördüğüm oldu. Ama evet. makyajda da hiç denk gelmedim. Vallahi o V6 sesidir muhtemelen. Evet. Çünkü gerçekten güzel bir sesti. Hem atmosferik hem V6 olunca e, acayip bir şeydi yani. Onda evet. çekilen sahneler şunlar bunlar. Unutulmaz yani. Bizim aracımız 2.0 HDI. Evet. Böyle çok değişik bir turbo sesi var araçta. Evet. Ben aracı e, Konya'dan alıp gelirken Hı-hı. turboda sıkıntı olduğunu düşündüm. E, turbo'yu biz komple revize ettirdik. Şu duyduğum sesi diyorsun. Evet. Bu kendi standart sesimiz zaten ama bir, de, bir devirden sonra kesiyor. Evet. 2500-3000 arası evet. değişik böyle ıslığa benzer ama ıslık gibi olmayan değişik evet. bir ses. Güzel ya. Torku çok yüksek değil. aracın. E, iki, Kaç? Yani 110 tork. beygir, 280 Nm torku var. Torku var. var. E, o yüzden aracın hızlanması, gidişi konusunda hiçbir e, şey yaşamıyorum. Hani yetmezlik durumu olmuyor bende. Beni ilk etapta şu an şaşırtan şey motorla alakalı. O dönemki turbolu araçlarda yani artık Tabii. onlar Euro ilk nize, dizeller gibi Tabii. düşün. O turbo patlamasını yani turbonun devreye girme durumunu hissederdin. Bunda çok dinlen hızlanıyor. Yani böyle aniden bir alıp götürme gibi durum yok. Çok dengeli. Her evet. devirde aynı şekilde sanki güç geliyor. Vallahi güzel hiç fena değil. Ufaktan çekeriz ya biz. <gülüyor> Havaalanına gidelim abi 15 dakikaya. <gülüyor> geldi. Normal. O kadar da gelsin. Gündelik kullanıyorum dedin değil mi? Tabii aracım? gündelik kullandığım araç. Hı hı. Yani e, 2000 dizeni önerir misin almayı düşünen insanlara? E, şu arkadaşlar. an zaten bana çok kişi soruyor. Ben hı hı. özellikle 2000 dizeni tavsiye ediyorum. Evet. E, ne kadardır sende Erkan? Ben, Arabanın bayağı bir kilometresi de var bu arada evet, arkadaşlar. 270 binde. 262 binde ben aldım aracı. Şu an 267 binde. Bir 6 aydan fazla oldu bende araç. Hı hı. Zaten uzun bir süre zaten bunun yapım aşaması sürdü. Evet. <gülüyor> araç tam bitme esnasında biraz olumsuz durumlarımız oldu. Yani ya araca yoğunlaşamadık. Araç o esnada evimin garajında duruyordu. Hı hı. Şimdi tekrardan böyle dışarıya doğru... Olayı çıkarıyoruz. Tabii. Evet. Görsel de sunuyoruz. Filmde tabi paso el freni çekiyorlardı. Ya, <gülüyor> sağlam mı el freni? <gülüyor> el freni sağlam. <gülüyor> ne olur ne olmaz diyorsun. Herhalde bir teklif gelebilir. <gülüyor> Valla Erkan iyi tutuyor ha yani tutulması şu bu su. Zaten 4 bağımsız süspansiyon var bu araçta. Evet. Ee, ve biz biraz da tabi yayları soğuk presle bastığımız için hı hı. tabi geniş taban lastiklerimiz de var. Hı hı. Ee, lastiklerin hafifliği de buna baya bir etki sağlıyor. İşte jantlarımızın. Hafif olması Vallahi. doğru. Biz e, jantları aldığımızda üzerinde 205 lastik vardı. Hı hı. Araca taktığımızda böyle kayboldu aracın üzerinde. Hiç görünmedi. Evet. Çok küçük kaldılar. Hı hı. Ee, sonra jantı büyütmek de istemedik. Bu sefer araca gereğinden fazla bir ağırlık olacaktı. Şu an 17 inç kullanıyoruz. Sonra bir de bu ayarda hani taksiye benzeyen tabii. gerçekten çok az jant var. Öyle bir handikap da var. Yani tabii yani jant bulmak da büyük bir e, sorun olduğu için bu araca. Biz bunu bulabilmişken 17 inç olarak Hı-hı. OZ zengin jantları. E, lastiklerde 215-45 17 düşünüyordum. E, yıllardır gitmiş olduğum bir lastikçi arkadaşım var. Kesinlikle dedi hani olmaz dedi. Hı-hı. Oradan e, hani şeyden baktılar. E, o müşterinin katalogdan, katalogdan baktılar. Ebatın'ın büyütmesinde sırasında 225, 45, 17 vardı. Aha. Mecbur o şekilde yaptığımız için şu an aracın lastiklerini minimum bir şekilde dışarı alabildik. Hı hı hı. E, zaten kendi polyası kullanıcıları bilir. Çok aşırı içeride jant değiştirmeniz durumunda standartın üstünde bir jant çıkıyorsanız başınıza bela aldınız demektir bu araçta. Hı. Evet. Kesinlikle. Çünkü kendi jantları göbekten offset içeriye doğru. O şekilde hiçbir sıkıntı olmadan aracın jantını değiştirebiliyorlar. Evet. Jant operasyonunda diyorsun bu şekilde oldu. Evet. Gündelik olarak peki kullanımda e, ne bileyim canını sıkan bir şey var mı bu araçta? E, herhangi bir canımı sıkan bir durum olmadı. Aslında e, bir Mercedesci olduğum için hiçbir zaman bana Mercedes havası veremedi. Evet. Ama şöyle söyleyeyim Mercedes'e de yakın bir sürüş konforu var. <gülüyor> e, herhangi bir birazda da tedirgin etme durumu, frenleme de tedirgin etme durumu yani çok fazla yasatmıyor diğer araçlar gibi. Yakıtı nasıl ortalama? Yakıt ortalama şu an e, kış ayları olduğu için biraz daha arttı. 7.5 civarı şu an 100 km'de. 7.5. Tabii 6.80'e falan düşüyor. 
6-6. Agresif kullansam da değişmiyor. Agresif de kullansan, sakin de kullansan ortalama 7-7,5. Evet. Doğru mu anlıyorum? Evet. Ve biz bunu Konya'dan aldığımızda bir arkadaşımla beraber gittik. Dedik hani yola gireceğiz ne olur ne olmaz diye depoyu fullleyelim dedik. Depoyu fullediğimizde ben o esnada içeri su falan almaya girdim markete. Hı hı. Geri çıktığımda hala pompa dolduruyordu. Evet. Yani şaşırdım bir e, güzel bir rakama doldu depo. O, Büyük o, o zaman depo. O anda bilgim yoktu 70 litre depo varmış Oo. araçta. E, o depoyla 1250 km yol yaptım. Uzun yol şehir içi karışık. Yani Konya'dan buraya gelmiş olduk. Burada da yine bir o kadar yol yaptık. Daha yakıt bitmemişti ama ben üzerine mazot aldım. Şey yani bir böyle viraj kasınca falan araç tedirgin etmiyor. Fazla bir evet. salınım yok. E, kaydığı zamanda ne şekilde kaydığını hissettiriyor. Tabii. O noktası da dikkatimi çekti. Yani hiç 270 binde gibi de hissettirmiyor. İyi de bakılmış sanırım. Şöyle söyleyeyim. Aracın tarafından. ikinci sahibinden aldım ben. Hı-hı. İlk sahibi bir doktormuş. Kendisine ulaşamadık tanımıyoruz. E, bir önceki sahibinin söylediklerini nazara söylüyorum bunları. Hı-hı. Kendisi de eşi için alıyor aracı. Araç tabi boyutlarıyla büyük bir araç olduğu için eşi kullanmakta sıkıntı yaşıyor. Hı-hı. O şekilde biz aldık. Kendisinde zaten fazla bir süre kalmamış. O yüzden araç e, sıfırından beri de Konya'da olduğu için, malum Konya'mızda büyük bir il, e, ilçe değiştirmek için 100 veya 150 km arası yola gitmesi gerekiyor aracın. Evet. E, o yüzden fazla yorulmamış bir araç. Ben evet. hiç döşemesine hiçbir şey yapmadım. Evet, evet. zaten Kondisyon gayet iyi durumda. Çok durumda. Deri koltuklar Sadece vesaire. Sadece spol dayamamızda küçük bir sorun vardı. Onu bir döşemeci de hallettik. Hiç mi? Onun harici bir şey yok harici yani. bir şey yok. Şeye de ben de sevindim yani. Şimdi bir şey emek verirsin, altı boştur. İyi bir aracı böyle bir emek verilmesine de ben de sevindim. Yani hakikaten şey noktası dikkatimi çekti. Bu yaştaki, bu yıldaki bir araca göre içeride böyle dediğin gibi dikkat çekici, böyle rahatsız edici bir deformasyon yok. Evet. Absürt bak çukurdan şuradan buradan trim sesleri yok. İyi durumda yani araçta. Aracı o da iyi bir şey. Ya o da için. benim geçmişten işte araçların otomobil sektöründe olduğumdan kaynaklı. Evet. Ee, böyle resmen samanlıkta yeni aramak gibi çekip evet. buluyoruz. Evet eyvallah eyvallah. Yani. Yani Erkan'cığım eline sağlık tekrardan. Ee, gayet güzel bir şey yapmışsın. Ülkemizde böyle bir şey görmek de benim e, ayrı yeteneğim yani kişisel olarak da çok hoşuma gitti. E, umarız arkadaşlar sizlerin de keyif aldığı bir video olmuştur. E, bu gibi başka konularda testlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Tekrardan Hoşça teşekkür ederim Erkan'cığım. Eyvallah. Sağ olasın. Eline sağlık. Devamını bekliyoruz. Devamı olacak inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah. Devam projelerini de bekliyoruz. Bunda işte bayağı düşüncelerimiz var. Ee, kanat sisteminde falan ileride düşüncemiz var. Ondan sonra tabii. Evet. Şimdi bir projemiz olacak. Hadi be. Ama diyorsun. bayağı uzun sürecek o. Yani, yani birkaç çok farklı. kapsamlı. Birkaç e, otomobille alakalı yapılmış değişik filmler var. Ve o filmlerde hani ilk onlaşmış otomobiller var. Evet, Umarız evet. onları da yapmak kısmet olur sana yani. Ne diyelim? İmkanlar resimlesinde bakacağız onlara. Aynen Erkan'cığım. Sağ olasın. Eline sağlık tekrardan.